Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette d'Halloween, les cupcakes fantômes. Une recette très facile à faire et très gourmande. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez mes recettes, pensez à vous abonner pour ne pas les louper la prochaine fois. Et venez aussi m'enjambre sur mes réseaux sociaux. Maintenant c'est parti, on va commencer. Il faut 135 g de farine, 7 g de levure chimique, 100 g de beurre, 2 œufs, 50 g de yaourt nature, 5 centilitres de lait, une gousse de vanille ou de l'arôme de vanille ou sinon des graines de vanille. Je commence dans mon plat par y mettre mon beurre qui est mou, donc sortez-le à l'avance ou passez-le 10 secondes au micro-ondes. J'y ajoute le sucre en poudre et à l'aide du batteur électrique ou du fouet à la main, on va venir mélanger pour rendre tout ce mélange crémeux. Ensuite, je viens ajouter mes deux œufs. Et toujours avec le batteur électrique ou le fouet à la main, je viens mélanger pour les incorporer. Ensuite, j'ai mis toutes mes poudres dans un plat un peu plus grand. J'ai formé un puits au milieu et je vais y verser donc ma préparation précédente au centre. Et avec le fouet, je viens mélanger assez vivement pour tout incorporer. On va obtenir une pâte épaisse. Ensuite, j'y ajoute mon yaourt nature, le lait, et les graines de vanille ou les graines d'une gousse de vanille ou l'arôme de vanille et je viens mélanger avec le fouet pour obtenir une pâte un peu plus liquide une fois tout mélangé la pâte est un peu plus liquide mais un petit peu encore épaisse je viens prendre un moule à muffin j'y mets des caissettes et ensuite je viens mettre donc de la pâte euh, à la moitié des caissettes Ensuite je tapote un petit peu et secoue pour que ce soit bien homogène et je fais cuire 20 à 25 minutes à 170 degrés. Quand la lame du couteau ressort propre, ils sont cuits. Je les sors du four, j'attends 2-3 minutes avant de venir les démouler. Donc attention, prenez bien un gant parce que la, le moule est encore chaud. Et donc je viens les déposer sur une grille et je vais venir les laisser entièrement refroidir sur la grille. On va passer à la crème chantilly avec 25 centimes de crème liquide entière, 30% de matière grasse bien froide, 60 g de mascarpone, 25 g de sucre, une gousse de vanille ou de l'arôme et quelques pépites de chocolat pour la décoration. Dans le bol de mon robot bien froid, euh, le fouet aussi mis à l'avance au congélateur ou au frigo, j'y verse ma crème liquide qui sort tout juste du frigo aussi qui est bien froide. J'y ajoute le mascarpone et euh, les graines de ma gousse de vanille ou de l'arôme de vanille. Et je vais venir mélanger au début à petite vitesse pour faire des bulles d'air et au fur et à mesure j'augmente pour avoir une chantilly bien ferme. Donc comme ma chantilly elle a commencé un petit peu à monter, qu'elle est un peu ferme, on va venir y incorporer le sucre en poudre. Et là on met à pleine vitesse et on continue de mélanger pour obtenir une chantilly bien ferme. Une fois qu'elle est bien montée, on va pouvoir arrêter de fouetter. Donc vous avez fait une vidéo explicative pas à pas pour bien réussir sa chantilly. Je vous la mets dans le petit i en haut de l'écran et dans la barre d'infos. Ensuite, je prends ma poche à douille avec une douille large et lisse et je viens de la garnir de ma crème chantilly. Je viens prendre mes cupcakes qui sont bien refroidis entièrement et je viens pocher le dessus donc en formant simplement euh, en cercle le tour et euh, en montant. Et 
Et ensuite, on va venir donc faire leurs yeux et la bouche du fantôme. Donc, vous pouvez faire un petit peu aléatoirement un fantôme sans bouche, un fantôme avec bouche, en mettant donc les petites pépites de chocolat dans, dans la crème chantilly. Et voilà, vos cupcakes fantômes sont prêts. Donc après, on peut les mettre une heure au frigo pour que ça soit bien frais. Et si vous les mangez un peu plus tard, sortez-les euh, à l'avance pour que le gâteau ne soit pas trop dur euh, vu qu'il était au frigo. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, laissez-moi un commentaire. Si vous la reproduisez, partagez-moi vos photos sur un de mes réseaux sociaux et dites-moi aussi en commentaire quel dessert vous allez faire pour Halloween. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis joyeux Halloween et à très vite. Bye